La desigualdad entre los sexos ha inspirado un largo inventario de formas de violencia a lo largo de la historia de la humanidad. La mutilación genital femenina como manifestación extrema de desprecio al cuerpo de la mujer y a lo que éste representa, ejemplifica como ninguna otra la más vergonzosa negación de la vida. Las evidencias halladas en los restos de momias egipcias acreditan la práctica de la mutilación genital, ya en el segundo milenio antes de Cristo, lo cual induce a dudar de su origen religioso, tan popularmente admitido, dado el escenario politeísta al que apuntan las primeras huellas, y a sospechar que más bien esta tradición humillante fue pasando de mano en mano, de cultura en cultura y a través de variadas geografías, revelando la universal e histórica conveniencia de esta tiranía sexual. Because there are three type, different types of female genital mutilation. We have Sunna, that is type 1 of female genital mutilation. We have excision and we have infibulation. These are the three types that are commonly practiced in Kenya. But in the Maasai community, we practice type 2, that is excision, which involves the cutting of the clitoris, the, the, the labia majora, And the labia minora. Si bien la mutilación genital femenina adopta muy variadas formas y significados y en países como Bali y Eritrea se practica a niñas menores de un año, es más habitual en niñas de 4 a 14 años de edad. La extraordinaria importancia concedida al tránsito de la edad infantil a la adulta ha generado una gran diversidad de ritos de paso, en cuya secuencia narrativa parece haberse insertado como un guante la mutilación genital femenina. Lo que es el, el, la fase de, de mutilación genital eh, se enmarca dentro de una de las etapas de, de los llamados ritos de, de transición o de iniciación, que son los que marcan el paso de la, de la niñez a, a la pubertad o la edad adulta, y que efectivamente hay multitud de, de expresiones de ritos de, de paso en todas las sociedades porque es una etapa fundamental en el ciclo vital de, de los individuos, pero especialmente en la mujer, porque estos, eh, este paso a la pubertad es también potencialmente el, la posibilidad de procrear. Tal y como ha definido de forma estructural la antropología, todo rito de paso se desarrolla a lo largo de tres fases. En la primera, la de separación, las niñas son aisladas del resto de su comunidad, diferenciadas por algún marcador especial, como el corte del cabello, y proyectadas hacia una celebración que les es ajena. I was 14 years old and when I was coming from school, because I used to be in a boarding school, and in that boarding school I had a friend who came from a, a community that never mutilate girls. Because not all the communities in Kenya practice female genital mutilation. And because when a girl is cut, uh, when she heals, she's shaved. All her hair go to show that she's now a new person. She has moved from the stage she was to another stage. So this friend of mine used to ask me, Agnes, what happens to these girls? Who come back to school without their hair. En la segunda fase, la de transición, tiene lugar la práctica propiamente dicha de la mutilación genital y el terrible padecimiento que le sigue, que unas veces conduce a la muerte por desangramiento y otras se prolonga de por vida, sembrando de dolor y dificultades todo el ciclo reproductor de la mujer. But when I went home, that was when I was 14 years old. There were so many people in my village, feasting, drinking, some sleeping outside, everybody eating, dancing. Then I asked my mother, what was happening? She said to me, I'll tell you. So when we went to the house, I insisted that I wanted to know what was going on. She said, you are going to made a, be made a woman. La cuestión compleja y lo difícil de explicar 
es eh, bueno, eh, qué es lo que sucede para que el, ese aspecto de, de la reproducción, la posible reproducción de la mujer, sea eh, lo que justifica que se eh, inflijan estas prácticas tan eh, traumáticas para, para las mujeres y para las niñas, porque se hacen en cuerpos de, de mujer. Entonces, fundamentalmente, eh, lo que, digamos, eh, eh, just, no justifica, pero el objetivo de, de esta práctica en concreto de la mutilación genital es el control de la, de la procreación, el control de la sexualidad de la mujer. Efua Dorqueno lideró en los años 70 un movimiento de activistas que logró llevar a la Asamblea de Naciones Unidas el problema de la mutilación genital femenina y legitimar su lucha como una violación contra los derechos humanos. First of all, the mutilation is done to children. It's really um, a start off on the on the girl child, 90% of it. Occasionally the adult, but from infancy to the age of about 18, um, genital mutilation is done. And um, in Africa, the estimate is that Three million girls undergo genital mutilation every year, making it round about six six thousand um, every every every, um, every day undergoing genital mutilation, and the um, the prevalence is very specific to ethnic groups. I came from Tanzania. And uh, in Tanzania, we are different tribes. I'm Chaga by tribe from Kilimanjaro, where when Nafgem started in 1987, Kilimanjaro was, got uh, 37% of FGM. And from uh, the community I came from, is from Kibosho, where FGM was practiced. But I'm lucky because my mother is, is she's not coming from that area. And my father is educated, so I did not undergo this FGM. And then when I grow up, you know, in, in Africa it's not easy for a mother to speak about a, a genital things to a daughter. It's, it's something like a secret, things like that. Then uh, through books, through newspapers, through radio, I started to hear about FGM. Nafgen, la red contra la mutilación genital en Tanzania, se fundó en 1999 con el objetivo de coordinar los esfuerzos de las organizaciones de base a través de campañas de prevención y sensibilización social entre las comunidades Masai, Wapare y Wachaga. It's quite strange because if you look at the spread of it, it's in northeast part of Africa. Um, so places like Egypt, northern Sudan, but There are other parts of North Africa it's not practiced, like um, Algeria, Morocco, um, um, even Libya, you know, it, it's not practiced there. Then um, East Africa as well, um, we are finding it in Kenya and then comes right down to Central Africa and West, the West um, part of Africa. But female genital mutilation is not pra practiced in Southern part of Africa. The, in areas where female genital mutilation is practiced, it doesn't exist in matrilineal societies. You know, society where the lineage runs through women, it doesn't exist. So it gives us uh, it quite, it's very linked to patrilineal, a more male-dominated type of um, societies. That is the link. En estas sociedades patrilineales, las relaciones de parentesco, la sucesión a cargos, la herencia y la autoridad se establecen a través de la línea masculina. Son sociedades muy interesadas en mantener el control de la descendencia, de lo que se desprende el énfasis en el control de la reproducción de la mujer. Esto tiene que ver y está relacionado con eh, una cuestión de dominación, de dominación de masculina sobre, sobre la mujer, mmm, que se ejerce en, en muchas sociedades de muchas formas. Esta digamos, un, es una de las formas más, más explícitas. ¿no? Y tiene que ver con todo el ámbito de, de poder, no solo de, de dominación, sino 
eh, las consecuencias que tiene de sumisión, eh, jerárquicas, de exclusión también, es decir, esto de entra, eh, entra dentro de todo um, un mapa eh, de, de sometimiento de la mujer, de formas de sometimiento de, de la mujer, eh, en el que no solo está segregada y discriminada, sino que también está excluida dentro de, eh, de lo que es eh, la toma de poder, etc. ¿no? La fase de incorporación devuelve a las niñas convertidas en mujer a una realidad extraña, opresora, pero amparada por la comunidad y, por tanto, convencional. La fuerza de la tradición, incontestable o pena de otros peores castigos, se agarra a la vida como el aire, hasta hacerse necesaria. So, I didn't have any other option. I said, well, I don't want to be a coward. So I'll undergo it. So I agreed to undergo it. But the hate remained in my heart. Because I was still not convinced as why I was to go to undergo it. So I grew up hating it. And because I was not convinced, and again, the pain that I underwent, because I didn't like it. So any process, anything that was happening in me was something that I was keen and listening. So the pain, you can imagine, you are cut very early in the morning, fresh, no Anastasia done on you. And then what they will use to wash your wound is your urine. And you see, we urine is salty. Because they don't want the wound to be septic, you'll have to use urine as you put your legs together so that you can wash the wound. So that made me hate it, and I promised myself, when I grow up, I'll make sure that no any other girl is intimidated to, to make her go through it. La lógica multitentacular de la mutilación genital femenina y su particular imbricación en cada tradición cultural hace muy difícil y muy lento el trabajo de erradicación. Sin embargo, más allá de las amenazas legales, cuya aplicación tardará mucho en llegar a tantos miles de pequeños rincones, resulta crucial el trabajo de sensibilización con las mujeres de las comunidades de base, cuya capacidad de influencia es incuestionable. We have to learn from them because it's their tradition and we want them to change. So together we can share through participatory action. This is the objective of NAFGEM. The community-based organization is very helpful in, a, in the country like Tanzania, these third world countries, because most of our government are poor. They cannot go everywhere. Por otro lado, y tal como apuntan los estudios cada vez más numerosos, los grandes grupos étnicos que practican la mutilación genital y que comparten la fe en una religión monoteísta, sea esta cristiana o islámica, se han convencido de que esta práctica fatal está amparada por sus creencias religiosas. So, um, the, purposes, the purpose of the mutilation is to safeguard the, the young woman's um, virginity and chastity before they, they get ma married. And, and, and the stitching of the vulva is the way to seal it so that they, it makes it difficult for, to have um, sex be, before the time that they, they get married off. Esta práctica de la mutilación genital en el siglo XIX en Europa también se practicaba. Y además se practicaba eh, con una, digamos, argumentación, una excusa médica. Eh, las mujeres que padecían de histeria o de nervios se trataba eh, estirpando los genitales femeninos. Quiero decir que eh, no es una práctica exclusiva de unas culturas eh, africanas, ¿no? que hoy en día es donde más está extendido. Dentro de la, de, del contexto africano, eh, en absoluto es una práctica que esté ligada al Islam. Eh, no hay eh, ningún texto escrito eh, en el Islam que obligue a esa práctica y de hecho además eh, un tercio de los países islámicos no la practican. Razones psicosexuales, sociales, estéticas, 
médicas e incluso mágicas, aderezan un argumento tan voluble en el espacio y en el tiempo que cae por su propio peso su radical contingencia. Female genital mutilation in these three tribes, Masai, Chaga and Par, it differ. It differ on how they practice it. It differ on the age also of practicing it. For example, the Para people uh, mutilate the, chi the infant from one day to seven years old. Well, with, the, with their beliefs that they solve the problem of uh, the girl child to get the disease called Lawalawa. Lawalawa is a Swahili name, but when you come to the books, uh, it, it means that it's a fungal infection. You know, the area is very dry. There's no enough water to wash the babies and so on. So what the, the, the baby get this fungal infection. So they, they think that when you cut the critter, then you cure this disease of fungal infection. En este sentido, es necesario comprender la lógica de cada tradición cultural y ubicar los centros de significado vinculados a las normas de la comunidad, a las del parentesco y a los puntos nodales de cada cosmovisión. In some places they even think that you are possessed by, uh, you know, some kind of a, a devil. Um, these are some of the rationale behind it. And there's also a whole lot of um, ignorance um, which is used to perpetuate it. Like uh, in parts of um, Nigeria, they think that when um, amongst the Yorubas, when you are delivering, you are having, you're delivering and the clitoris is mysteriously supposed to touch the head of the baby, the baby will die. But these are kind of patriarchal myths to get women to conform. Because in these um, societies, w women are valued for giving um, babies. La comunidad se antepone al individuo. Entonces, claro, esto... Mm, lo que provoca es que eh, haya un control social bastante eh, intenso eh, y que las normas eh, que se establecen pues, bueno, tengan eh, una efectividad eh, considerable, con lo cual la transgresión de esas normas o el salirse de ellas, eh, pues digamos que las consecuencias que tiene para quien transgrede las normas, pues efectivamente ese ostracismo o esa exclusión eh, tiene repercusiones muy negativas. La condena al ostracismo, la prohibición de participar en las actividades comunitarias, fuente, por otro lado, de la subsistencia diaria, es un riesgo demasiado grande para ser tomado de forma individual. De ahí, la extraordinaria labor transmisora de los movimientos de base, fundamentada en la voz de la experiencia que traen la mayoría de sus líderes. It's a community-based organization that educates the community uh, on the effects of female genital mutilation and the importance of girl-child education. We also introduce the alternative rites of passage. We rescue those girls that run away from female genital mutilation. We take them to school and we run a rescue center where these girls run to. And our work is to educate the community, to rescue these girls, and to do the home visit, because we also reconcile these girls after they have run to us. We take them to school. Before they finish their secondary school, we make sure that we have reunited them with their parents. La mutilación genital femenina es una práctica perfectamente incardinada en los valores de la tradición, la comunidad y la familia y cubierta por el manto protector de la identidad que viene a arrojar el sentido último, la más esencial justificación de un acto de violencia radical. Realmente hay que eh, tratar de entender qué es lo que se está diciendo eh, cuando se justifica o se explica que tal práctica es una cuestión cultural tradicional, o sea, qué es lo que significa, qué es lo que denota la tradición pero que sí que hay que tener en cuenta por qué se perpetúa y cómo es tan difícil eh, erradicarlo y salir de ello, ¿no? porque digamos, está reproducido, generado, amparado y normativizado dentro de la propia, de la propia comunidad.
Nyasi, Salba, Binetu, Zenebu, how do you make Kalfa Jigi briefing in Bade Jukoroya? So since we started, Nafgim work very close to traditional leaders, especially this Laiguan and from the Maasai tribes. They even once invited us to their big ceremony. Uh, it's a very big ceremony of Maasai people after 18 to 20 years, just to talk about FGM. And from there they announced that uh, to their people that please accept this organization when they come to you and speak about this tradition. And uh, we want this tradition to stop, but we want this organization to keep on educating people. Join you, Kalfaima. Yes, I'm a dem kaki. I got dem so I'm setting you on a black corum so. And they can I enjoy. Hey, Kole. Hey, Fufola. I'm Polukolo. Hey, Kilim Pelo Casira. Can you get a kenta? Maoma. Niani Druin Sago. Kalfanyamati to Ibae Shulu. So when you, 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 you sensitize maybe school teacher, law enforcers, without reaching these traditional leaders, you do nothing because they are decision-making people. Even the government cannot say anything when traditional leaders decide to do something. Las circuncidadoras, matronas, enfermeras y al mismo tiempo hechiceras fueron las primeras enemigas declaradas de las pacifistas contra la mutilación genital. Hoy son también parte de NAFGEN, y del proyecto de sensibilización puesto en marcha. El primer éxito llegó en el año 2001, cuando un grupo de 70 circuncidadoras hizo entrega de sus cuchillos en público. So people understand that and because women undergo it and they know that what you are saying is the truth, the attitude of the women and the community is changing. And that's why we are getting girls running away from female genital mutilation coming to us and we take them to school and we have an alternative rights of passage where we do to, to give an option of the cut. Almost all the countries where genital mutilation is practiced, um, except for Somalia, they've all signed the United Nations Convention on um, um, Elimination, CEDAW, Elimination of Discrimination Against Women, which is a treaty. They've ratified that. The, uh, the other um, human rights convention where um, FGM is implicated in is the the Convention on the Rights of the Child. Toda la, la prohibición que los países allá, los propios países donde se practica, se han acogido toda esta normativa, desde luego es un paso eh, fundamental, un paso principal, porque digamos que de alguna forma ampara a aquellas mujeres que quieren transgredir esta norma. ¿no? Es un paso, pero una prohibición sin más, eh, lo único que puede hacer es fortalecer el, eh, la reacción contraria, ¿no? como seña de identidad. En este momento, 70 países en el mundo han aprobado leyes contra la mutilación genital femenina. Sin embargo, y a pesar de las grandes implementaciones que decoran las agendas, el trabajo real sigue estando en manos de las mujeres líderes de los movimientos de base. So on that level, um, equality now does um, has works quite a lot on a strategic political level, making sure that they are holding governments to account to do more to protect girls from undergoing genital mutilation. And then on the other level, supporting the grassroots movement. What I can say is that women, they have to, get, to be ready to get information. You know, information can, can, can empower these women and decide themselves to stop FGM. They decide themselves to fight for their rights. Without information, sensitization, they will remain the same. Hasta hace poco tiempo, los comunes mortales seguíamos entendiendo la tradición como una especie de cajón desastre en el que todo cabía, todo se explicaba, todo se justificaba y se legitimaba, hasta la violencia y el dolor. Pero la velocidad de los cambios sociales, con toda su maquinaria desmitificadora, ha puesto en cuestión muchos de los viejos conceptos que ya no se ajustan a esta realidad y que tendrán que ser necesariamente transformados.